Всем привет, с вами Терри и добро пожаловать в новый эпизод нарядных ниток. Ребят, мы с вами все предыдущие, наверное, 4 эпизода провели с этими тремя леди и совсем забыли про нашу маленькую пчелку, которая бедная, усталая, хочет спать. Давайте мы в конце концов позаботимся о ребенке, отправим этих девушек домой. Где здесь есть действие отправить домой? Где здесь такое действие? А, вот было попросить уйти. Так. А, попроси, пожалуйста, уйти. Ее. Тебя тем более отправим домой. Посмотрите, даже пчелка вообще не знает Энджелу. У нас не вообще не знакома. Мам, тебе пора домой. Посмотри, я вся устала. И сколько можно? Вы уже три эпизода тут, блин, тусуете. Все, короче, все ушли. Пчелка, иди ляг спать, пожалуйста. В общем, ребята, я тут подумала, мы со всеми этими драмами совсем забыли про нашего ребенка. Давайте хоть один день мы уделим ей. Конечно, этот день начнется с того, что она поспит, но тем не менее, по крайней мере, мы проведем с ней хоть какое-то время, потому что, честно говоря, у меня сегодня был длинный день, мне просто хочется поиграть в Sims. Я соскучилась по моим Sims, у меня не было, наверное, целую неделю. Господи, Олеса. Ужас. Вот, меня не было, наверное, целую неделю. Я очень соскучилась по нашим прекрасным пончикам. Свободная любовь получает большинство голосов. Прекрасно. Так, статус городка... О -о -о -о. Так, сейчас все не будет красиво, потому что, во-первых, у нас нет отображения дистанции. Во-вторых, у нас осень. Но, по-моему, мы можем как-то сделать, чтобы этого мусора не было. Надо, наверное... В общем, ребят, поступил запрос. Нет, Анжела, сегодня у нас день пчелки. У нас поступил запрос на то, чтобы... В общем, на то, что наш... Как сказать... Наше окружение выделит, выглядит немножечко неопрятно. Вот, и поэтому есть предложение заняться чуть-чуть побольше вплотную вопросом экологии. И для этого нам, возможно, придется чуть-чуть изменить свой быт. Я пока не знаю как. В принципе, мы потребляем немного энергии. Мы используем достаточно зеленые материалы. То есть у нас нет ничего такого, чтобы мы негативно влияли на окружающую среду. Вот, но я все-таки подумала, что может а, как-то добавить еще зелености, то есть либо добавить там растений. Или у меня есть вообще еще одно предложение. Это мы можем взять а, один какой-нибудь билд из тех, что у меня уже готовы, и использовать его для... Ой, прости, леди и использовать его для того, чтобы заменить вот этот билд. То есть мы избавляемся полностью от кукольного домика. Ты можешь, пожалуйста, спать в своей кровати? Мы избавимся с вами полностью от кукольного домика, от вот этих двух отдельных домов, и заменим его на какой-нибудь другой билд из моей галереи. Я не уверена насчет этого, потому что на самом деле мне нравятся эти дома, и это все-таки... Ну, как бы это характер нашего летсплея. Мы специально их строили для этого летсплея. И поэтому я до конца насчет этого не уверена. Но, в принципе, мы можем, конечно, это использовать. Леди, будь добра, раз уж ты сломала, пойди и почини. Хватит заменять все подряд. Я хочу, чтобы вы уже начали цени... ценить то, что имеете. И начали, в конце концов, чинить вещи. Так. Ты спишь и пчелка давай э, ты проснешься пожалуйста сейчас ты поспала и тебе этого хватит чтобы дотерпеть до ночи я хочу чтобы ты наконец сделала домашнюю работу до конца э, сделай домашнее задание занятие у нас будет через 13 часов и нам нужно еще две нашивки э, так где у нас скаутская доска вот она Получить нашивку эрудит мы можем получить. И пока все. Вот смотрите, нам надо сделать поделки для того, чтобы получить вот эту нашивку. 
Вот, и я предлагаю заняться этим, потому что сколько раз у нас пчелка пыталась поделать... Господи, лиса! Сколько раз у нас пчелка пыталась поделать эти поделки, я все время ей мешала это сделать. Вот давайте мы просто сейчас возьмем и займемся этим. Так, только ты, малышка, хочешь кушать, да? Давай заканчивай домашнюю работу. Вы посмотрите на нее. Она просто сидит и терпит. У нее губка дрожит. У нее домашки не в проворот. Вместо того, чтобы заниматься своим любимым, не знаю, там, своими любимыми поделками, она сидит и делает домашку. Так, а куда ты пошла? Ты, наверное, пошла есть, да? А, я же теперь сказала проверить нашивки. Ну, давай, проверяй нашивки. И потом можешь э, взять порцию еды. Это, наверное, твой папа приготовил. Так, что у нас с нашивками? А, это, это, это у тебя такой голос. У нас есть бронзовый кубок. Давайте его достанем и поставим куда-нибудь, чтобы гордиться. Давайте поставим его на почетное место. Не знаю, на почетное место на стиральной машинке. Это почетно? Так. О, ничего себе, сколько у нас тут всего. Откуда столько? Ничего себе. А это что за урна с бабушкой? Откуда она у нас? Откуда у нас урна с бабушкой? Вы прикалываетесь? Отлично. Нашему лесплею только бабушки не хватало. Ну ладно, бабушка, давай поставим тебя вон туда. Постой рядом со стиральной машинкой. Вот это наша награда за свидание. Давайте их впихнем куда-нибудь. Вот сюда. Чтобы было ясно, что у нас тут конкуренция. Короче, не знаю, эту награду для пчелки, наверное, надо покупать. Я уж не буду этим заниматься. Без разницы все. А, вот. И давайте сейчас поедим. И, наверное, надо все-таки разобраться с другими потребностями. Посмотрите, какая она уверена, как она уверена ест свой... Что это вообще? Билти. Ну так себе, но на самом деле наполовину сонно, по-моему. Давай, пожалуйста, сходи после этого в туалет. Где у нас тут туалет? Вот он. Подписывай как чемпион, потому что ты и есть чемпион. И прими, ну пусть будет освежающий душ. А, досуга у нас нету, конечно же. Спать она уже захотела опять. Насчет досуга. Можешь потом почитать что-нибудь. Давай, малыш, чуть-чуть ускоримся. Про лису, на самом деле, лису. Я хотела сказать, что мы про нее тоже забыли, но это неправда, потому что в, прошлой, в прошлом эпизоде мы с ней носились, ну прям не знаю сколько. Когда она у нас заболела, мы ее повезли в ветеринарку. Так что будем считать, ты можешь не мыть руки, ты сейчас пойдешь в душ. Она как какой-то сонный ленивец ходит туда-сюда. Что такое? Что ты... Нет, домойся, пожалуйста. Я так не люблю, когда действие с душем прерывается из-за любого другого действия, которое ты укажешь. Это вообще... Так, ладно, давай... Все-таки почитай перед сном, потому что... Нет, ладно, тебе, наверное, надо выспаться. Давай. Ну что, ребят, сейчас наши стимы спят, поэтому я думаю, что мы с вами просто встретимся уже утром, потому что... Ну, потому что сейчас все будут спать. Все, давайте увидимся утром. Ну что, утро первое у нас проснулось. Флиртующая леди. Посмотрите, какая у меня классная пижамка. Моя самая любимая. Она, по-моему, из Тани и Ливи. Вот. И у нас Иннокенти тоже встал. Так, ты, пожалуйста, сходи перекуси. Ты собираешься готовить? Нет, ты собираешься взять порцию. Мы забыли убрать а, ту еду, которая там была. Она, наверное, испортилась, да? Да. Вот елки-палки. Так, давай... А, помой, пожалуйста, это все. О, так освещение ужасно ползет. Вот это вот, это плохая графика. 
Ну, в смысле, плохой режим графики. Ну, понятно вообще. Так, возьми, пожалуйста, остатки пищи, когда закончишь. И давай займемся. Не совсем знаменитость хочет купить предмет серый на с енотами в продавитом. Ну, давай. Так, серые носки с енотами. А, что такое? Ничего не заметил. Продолжим. А, ты у нас пополнишь коллекцию вязальных предметов. Я хочу, чтобы ты пошла и повязала. В смысле, на задвинутом стуле ты вообще стоишь? Вязать. Ладно, давай поешь. Это поесть, это я тебе назначила или ты сама? Ладно, неважно. Поешь, а ты, пожалуйста, завязывай мыться. По... Так, стоп, в сушилку, не надо в сушилку. А, так, очень грязная. Постирай, пожалуйста, одежду и почисти фильтр для ворсинок. А ты куда пошла? Господи, я думала, ты хоть поешь. Давай тогда... Э, ну, ты уже и так вяжешь, в общем, без меня. Э, русалка хочет купить предмет синяя шапочка медведь в продавитом. Отправь, пожалуйста, через продавито. Это не считается читингом. Ясно? Пока, пока это в игре, пока они это не убрали, это не считается читингом. Так, а, выстави, пожалуйста, это в продавито. О, вязать под... О, вы видели? Вы смотрите, как мы хорошо продвигаемся. Нам нужна только музыка. Давайте купим какой-нибудь музыкальный центр или что-нибудь такое. Так, а, электроника. Давайте вот такую вот колонку купим и будем вязать под музыку. Включить. Классика подойдет, чтобы под ее вязать, не знаю. А давайте включим авторскую песню. Мы можем... А как вязать под музыку? Или вязать вообще можно только под классическую музыку? Так, вот если ты сейчас начнешь вязать. А, это мне потом надо будет нажать на колонки, когда она будет вязать, да? Вот куда ты пошла? Сядь, пожалуйста, вот сюда. Давай. Блин, у тебя была работа, да? Ну, пойдешь на работу тоже сегодня, потому что у нас сегодня М -м, другие дела есть. Так. Качайся, пожалуйста, здесь. Давай. Так. Теперь. О, господи! Флиртующее вязание, это просто... Это просто я не знаю, что... Она никогда не хочет вязать. Вот казалось бы, что она так точно должна хотеть вязать, но нет. Загрузи, загрузи, пожалуйста, это в сушилку для бриа. И пойди да принимай душ, потому что у тебя скоро будет э, работа. А ты посуши, пожалуйста, одежду. Потом помой посуду. И куда ты опять дела? Так, это... Нет доступной веревки. Эта одежда уже чистая. Как она может чистая валяться на полу? Ладно. Тебе не пора в школу, зайчик. Четыре минуты. Ладно, давай иди. Вы посмотрите, какая она веселая. Давай хоть сегодня ты с кем-нибудь познакомишься в школе. А, нет. Нет, она не хочет пропускать занятия. Отправься, пожалуйста, в школу. Ты, ты где? Я же тебя отправила в школу. Давай, иди. И я хочу, чтобы ты сегодня ознакомилась. А, стоп, что? А, а что ты здесь делаешь? Что она здесь делает? Как она сюда попала? 
Где вообще наш дом? Что Настя здесь делает? Вот наш дом. Я не знаю, что он здесь делает. Так, ладно. А, ну, поищи тогда какой-нибудь мебель, декор, может, что-нибудь полковое найдешь. Так. По идее, нас может вязать, когда пройдет этот мудлет, да? Ну, давай тогда один раз ползаешь. И пойдем домой и попробуем еще раз вязать под музыку. Пойди, пожалуйста. О, ничего себе. Секундочку. Мы нашли компьютер. Еще и целый. Еще и за 12 тысяч. А, а ну он сломанный. Но все равно же целый. Блин, ребят, прикиньте. Так, давайте удалим. А, так, а куда его поставить? А, так, это передвинем вот сюда. Это стульчик вот сюда. Вкусняшечки. М -м -м. Так, вкусняшечки не хотят сюда вставать. А если беру тарелку? Вот. Вкусняшечки встали вот сюда. Давайте только их как-нибудь вот так. И вот здесь будет стоять у нас эта чудесная машина. Чтобы они могли готовить. Это главное. Так. В общем, такого я не ожидала. У нас наш фриган. Вот вы знаете, Иннокенти реально относится очень безответственно к... Иннокенти реально относится очень безответственно ко всяким... Не знаю, к зарабатыванию денег вообще в целом, потому что он ни разу, вообще ни разу не нашел настолько дорогой предмет, который флиртующая леди нашла просто с первого раза. Она ведь даже не фриган, не фриган, не фриган, фриган, не знаю. Так, неверный подсчет голосов. Иннокентий проводит аудит распределения голосов и отдельных проектов коллективного пространства. Выясняет, что голоса недавно выбранного проекта были неправильно подсчитаны. Жители разозлятся, потому что выбрали общественный сад вместо рынка или им будет все равно. Ну, вообще-то у нас и так там рынок. Так что мы просто скроем. Снижение продуктивности малое. Ну и ладно. Так, праздник зимы у нас начался. Точнее, он начнется завтра. А, ты принимаешь душ. А я хотела, чтобы ты покачалась, да? Покачайся, пожалуйста, еще раз. Покачайся в кресле. Так. Давай, я хочу, чтобы ты повязала под музыку. Музыку у нас играет. Ты качаешься. А, так, продолжить проект. Продолжи коврик, пожалуйста. Давай, давай. Так, а это что такое? Рациональное использование местных водных ресурсов. А, ну это с эко-ливинг связано. А, так. Слушать может? Это будет считаться вязанием под музыку, если мы будем слушать? Или нужен какой-то определенный вид музыки? Мне кажется, она не может слушать. Так. Хм. А если мы сменим на классическую музыку? Тогда мы сможем? А, это из этой штуки. Почни ее, пожалуйста. А то оно у нас все электричество живет. Давай, давай. Так. И после этого тут какой-то компост у нас в рюкзаке. Нет. Так, перемести это, пожалуйста, в мир. Мне кажется, у нас тут вообще везде какой-то хаос просто происходит. Почисти фильтры для ворсинок. А что такое? Ай, нету электричества, да блин. Вот елки-палки. А, это как раз потому, что мы сушилку запустили, мы все электричество потеряли. Ладно, давайте тогда просто дождемся пчелку. Флиртующая у нас, судя по всему, будет заниматься просто всякой ерундой. Потому что накопилось очень много текучки. Поешь яичницу с беконом. Вот, и мы тогда с вами дождемся пчелку и продолжим, потому что у нас сегодня... 
пчелка, звезда нашего сериала, так сказать. Ну что, пчелка у нас возвращается домой. Вот она, наша красавица. Посмотрите, какая у нее чудесная шляпка. И посмотрите, как она устала. М -м -м, малыш. Так, погладь ее, пожалуйста, успокаивающе. И давайте отправим ее. Попроси ее сходить в туалет. И не знаю. Где-то есть отпустить или выпустить или что-то. Опс. Так, ладно, не будем блавать. А, давай так. А, смотрите, она общается с собакой. У нее досуг практически поднялся. Ну и хорошо. А, выброси, пожалуйста, испорченную еду. Потому что испорченная еда нам точно не нужна. И я думаю, мы сейчас с вами вместо вязания и вместо всякой ерунды просто отправимся с ребятами куда-нибудь. Посмотрите, у нас добавился Сергей Дрездов и Александр Год. Давайте кого-нибудь из них добавим в наш клуб. У нас есть свободное место. Добавим, давайте добавим Сергея. Хотя у нас всего одна девочка. Нету больше девочек. Ну ладно. Мальчик в вязальном клубе это тоже хорошо. Так. Давайте тогда... Может начнем собрание клуба? Давайте начнем собрание. Соберемся на набережной. Хотя, честно говоря, знаете, мне уже хочется сходить э, в какое-нибудь такое место, которое отличается от всего того, что мы видели, потому что мы практически все эпизоды проводим в одних и тех же местах. Давайте, может, правда, съездим лучше в какой-нибудь парк. Давайте я сейчас все это быстренько переиграю и вернусь к вам. Ух ты! Вы посмотрите... Так, а что здесь у нас началось опять собрание клуба? Я не хотела, чтобы началось собрание клуба. Так, ты, пожалуйста, отправляйся домой. А ты поиграй с ребятами. Здесь есть где-то вот эта штучка. И есть поиграть с... Или что-то такое. Ладно, давайте сначала просто поболтаем а, с Эльзой. Не знаю. Побляй дурака. Да, ребята, я переиграла. Я отправила наших э, малышек в Ази Спрингс. Я думала, что это хорошая идея, но судя по тому, что здесь жуткий дождь, это не самая моя лучшая идея. У Эльзы такое лицо вообще. Она, конечно, явно не в восторге. Ух. Вы посмотрите. О, ничего себе, как она плохо отреагировала. Вы чего, обижаете теперь друг друга? Нет, девочки, я же хотела, чтобы вы подружились. Смотрите, у вас даже прически одинаковые. Или девочки, у кого одинаковые прически, вообще не имеют никаких... О, ты почему перед детьми голым ходил? Он что, голым перед нами ходил? Ты что, Герберт? Фэмили стрим, блин. Вообще... Да смотрите, какой прикольный... Подождите, это кто? Это Лукас Манч. Ой, я-то думала, мы с этим Дроздовым разговариваем, или как там его? Дроздов что он? Сергей Дроздов. Вот, неловкий разговор, все из-за тебя, это ты очень странно отреагировала. А, пожалуйста, на дождь скажи, блин, сколько можно... Вы смотрите, сколько здесь детей. Мне кажется, все дети рассчитывали на хорошую погоду. И все... Еще какая-то Варвара. Которую я вообще никогда не видела. Мне кажется, это типа автоматически сгенерированная симка. Но посмотрите, сколько здесь реально детей. Все пришли сюда поиграть. Так, отлично. Накиньте, молодец. Да что ж такое-то? Они как будто все ругаются просто. Поговори про школу. А, Лукас, вот в теории Лукас может быть даже ее братом. Они похожи? Господи. Неважно, похожи они или нет, но она явно не в восторге от того, что она здесь. Смотрите, здесь Оливия, здесь вообще все дети, здесь куча детей, ребят. 
А, давайте а, обсудим интересы. И мы можем присоединиться. Посмотрите, сколько здесь детей. Откуда они вообще берутся? Я не знала, что в игре в принципе столько есть детей. Ну ладно. Ой, ой, как круто. Вы смотрите. Вот это я понимаю. Вот это детство. Посмотрите, во всем этом кадре только дети. Здесь нет ни одного взрослого. Ну, только вот та вот девочка, подросток, это, по-моему. Как ее зовут? -то? Не помню. Вообще. Вы посмотрите, вот это реально детский день. Это так классно. А, это моя красавица. Ай, как она играет. Как здорово. Ладно, несмотря на то, что, скажем так, погода не самая лучшая, но тем не менее я рада, что мы все-таки выбрались из дома. И я рада, что мы хоть чуть-чуть пообщались с другими детьми. Посмотрите, сколько у нас может быть новых знакомых. Давайте поздоровимся с другими э, девочками и мальчиками. Поприветствую, пожалуйста, дружеские Оливию. Это, по-моему, Оливия же, да? Оливия Спенсер Ким. Юис или как я? Так, а ты мальчик. Приветствую, пожалуйста, его тоже дружеский. Он такой прикольный, мне нравится. Такой малыш. Слушайте, мне нравится Гидеон. Может, все-таки его добавим в наш вязальный круг? Посмотрите, какой он клевый. Давайте добавим... Знаете что? Давайте узнаем, если у него хорошие черты характера. Мы как бы не обсуждаем, не осуждаем никого за черты характера. Но все-таки нам хочется, чтобы у нас никто не ссорился. Вот, он веселый. Я не знаю, какая вторая черта характера. Давайте еще, может, какой-нибудь... Э, узнаем, что он... О, ты че? В чем твоя проблема? Мы с тобой хотели познакомиться и подружиться. А ты? Чем мы тебе не угодили? Посмотрите, у него с веснушки, как у нас. Так, Оливия, ты мешаешь сблизиться. Давай, узнаем его получше. Узнаем его еще одну черту. Может, он, конечно, злой, потому что... Посмотрите, что-то он... Что-то он, может, и злой. Посмотрите на улицу. Я хотела его добавить в наш клуб, но, блин, что-то он какой-то... Ну, может, конечно, он просто, не знаю, трудный день. Может, ему мокро, холодно. Придумаем сто и одно оправданием. Так, попроси его провести с нами время. Узнаю у него, как прошел день. Обсуди интересы. Что он такой... Суровый. Может, у него просто настроение плохое, конечно. А, так, как мы можем узнать еще одну его черту характера? Давай обсуди еще раз интересы. Так. Ну, знаю, как прошел день. А почему нельзя узнать получше? Поговори про дождь. А, попроси совета о наборе текстов. Обсуди еще раз интересно. Можешь как-нибудь узнать еще одну его черту характера? Веселый, и все. А, или у детей же одна черта характера, правильно? Давайте тогда добавим его. Уж лучше иметь э, в клубе веселого ребенка, чем непонятно какого. Так, ну что куда? О, ну ты же здесь мой посуду. <смех> даже в свой выходной. Даже в свой выходной, даже будучи на отдыхе, она все равно продолжает мыть посуду. Да. Ну ладно. Так, давайте разберемся с товарищем Сергеем. Где он такое имя еще прикольно, мне нравится. Пусть будет какие-то он лучше. Так, отлично. Все, меня все устраивает. Посмотрите, у нас почти со всеми хорошие отношения, только с леди не очень. Так, Элизи тут нету, судя по всему. 
Дождь все еще идет и времени 8 часов. Поэтому давайте мы отправимся домой. Мы провели хороший день в компании детей. Я, честно говоря, рада, что мы это сделали. Потому что я уже, я уже так давно не играла в Sims. Я уже так давно не играла с этой семьей. Что я прямо отдыхаю. Ой, вы посмотрите, я только загрузилась. А тут у нас уже хотят купить шапочку. Русалка хочет купить предмет шапочка. Не переживай, мы все равно тебя любим. Продавито. Если вы согласны, найдите предмет в багаже и отправьте его в новый дом. Так. Ой, вот ее награда. О, ура! Я думала, что она неизвестна где. Так, давайте отправим эту шапочку. Где она? Или это какое-то старое? А, вот это. Так. Отправь, пожалуйста, через продавито. Что? Так. А... Ты кушаешь. А ты другой. Будь добр. Опс. Будь добр, почисти, пожалуйста, раковину. Давай, энергичная уборка. Ты что, играл в мусоре? Ой, выброси, пожалуйста, вот это. Так, у нас электричество есть? Да, посуши, пожалуйста, одежду. Просто потрясающее спасибо. Очень хотел составить положительный отзыв, но лень победила, как обычно. Не совсем знаменитость отвечает. Мне дошел предмет серой носки с нотами. Он и должен так пахнуть. Иннокентий, что ты на это скажешь? Объяснись, пожалуйста, перед потребителями. Твои предметы так и должны пахнуть? Иннокентий уходит от ответа. Так, флиртующая леди. Ты у нас чем занимаешься? Ничем. Я бы хотела, чтобы ты хотя бы повязала, потому что нам нужны деньги. Закончи, пожалуйста, этот коврик, которым ты уже занимаешься, не знаю сколько. Ну, она разговаривает с папой. А, поговори с ним про школу. Узнай, как прошел его день. А, вы так, конечно, интересно встали. Вам удобно разговаривать? Я опять осталась одна. Сколько можно? И теперь никого тут не осталось. Так, давайте куда-нибудь поставим нашу прекрасную награду. Может, все-таки на стиральную машинку? О -о -о -о. Почему? Так, почетное место у нас будет за раковиной. Почему все ломается? Почини, пожалуйста, стиральную машинку. Мне кажется, не самый лучший вариант, конечно доверять людям, которые никогда не чинили электроприборы, чинить стиральные машинки и все остальное. Ой, посмотрите, она починила. Ничего себе. Флиртующая леди все-таки починила эту штуку. Так, убери, пожалуйста, помой вот это все. Откуда у тебя рыба? Еще и качество отвратительное. Ты можешь его повесить? Так. Повесить. А выставить на предвид? Нет. Давайте это непонятно. Мы можем ее назвать? Ну ладно. А... Непонятно откуда. Вот так. Тебя зовут теперь непонятно откуда. И ты будешь висеть над плитой. И судя по всему воняет. Я уж не знаю, почему у нас дохлая рыба. Протухшая в кармане. Но есть и есть. Так, а, перемести, пожалуйста, это в мир. Куда ты это поставишь? Ты это наденешь? Так. Ой, так мы это можем использовать? Как, типа, почтовый ящик? О, -о, -о. О, -о, О, прикольно. Так, то есть я этот могу удалить? Ну так-то круто. Давайте тогда заменим этот почтовый ящик на... Этот, конечно, не очень реалистичный, но в конце концов это же Sims. Какая тут реалистичность? Ай, какой милый почтовый ящик. Вот это прелесть. Вот это я понимаю. Классно. Так, леди у нас наконец-то догнала пчелку. Похоже, она достигла пятого уровня навыка вязания. И я хочу, чтобы ты потом повязала еще что-нибудь, какую-нибудь одежду. 
Давай свяжем свитер. О, как классно. О, смотрите, какие-то водолазки. Детский свитер. О, давайте свяжем свитер для пчелки. Давайте свяжем бирюзово-синий детский свитер. Давайте она, короче, решила... Ой, пчелка играет. Она, она решила принести вроде как извинения за ярни и сделать для пчелки другой подарок. И она начала для нее вязать свитер. Так, пчелка, ты хочешь спать? Давай закончи, пожалуйста, осенние подделки, которыми ты занимаешься. Уже не знаю, сколько эпизодов, и все никак их не закончишь. Давай все-таки это сделаем. Ай, ты какая красота. Так прикольно, из-за того, что это анимация, все то, что она делает, все какие-то элементы, которые добавляются, они нормального яркого цвета. Ой, ой, это что такое? А, это включился фонарь, я думаю, господи, почему так светло стало? Так, если, я так помню, что если мы... Э, у нас сначала положить в багаж, и из багажа мы можем или повесить на стену, где повесим? Наверное, на кухне. Так, или повесить на стену. Или мы можем поставить на стол. Там, по-моему, в зависимости от того, куда ты будешь ставить, они будут меняться. Нет? Нет, наверное, я ошибаюсь. Ну ладно, давайте повесим тогда просто на стену. Вот здесь над диваном. Очень красиво. Посмотрите, как пчелка украсила у нас дом. Так, ты где? Давай сделай еще что-нибудь. А, создай праздничные подделки. Не, давай с зимние подделки. Сейчас зима. Наверное, какой уже день зимы? Наверное, точно не первый. Где тут у нас календарь? Да, уже четвертый день зимы. Ничего себе. А, это мы все пропустили, потому что мы занимались всей этой драмой. И мы даже пропустили, как у нас годы проходят. Давайте тогда... Завтра будет уже Рождество, праздник зимы. Давайте подготовим аппликации к празднику зимы. И украсим ими потом нашу кухню. Давайте тогда эти уберем подальше, потому что они уже, скажем так, не актуальны. Повесим их вот здесь. Вот. А новые, которые для зимы, тему уже повесим вот здесь. На почетном месте на диван. Смотрите, как классно. Мы просто обживаем дом. И добавляются везде маленькие детали. Так. А, оставь, пожалуйста, ребенка в покое. Почисти фильтр для ворсинок и посуши одежду. Это выброси. А это... Мы, мы не можем отправить в стирку. Потому что эта одежда чистая. И мы не можем отправить в сушилку. Я не знаю почему. Короче, давайте положим это в корзину для белья тогда. И положим всю стирку в стиральную машину. Вот так. Отлично. Флиртующая леди у нас вяжет, как обычно. Ай, какая хорошая девочка. Навязывает нам баксы на продавито. Давайте выставим наш коврик. Ну и вроде все, больше ничего пока нету. Накиньте, дай, пожалуйста, все эти коробки флиртующей леди, потому что она у нас глава этого клуба вязального. И мы просто давайте вообще соберем клуб прямо сейчас и э, раздадим всем эти корзины, потому что я все время забываю это сделать. Так, подождите, у нас что, уже 5 утра? А, ничего себе. Так, ладно, получи, пожалуйста, его быстренько вязать. И все, ребят, нам надо закругляться. Мы тогда сейчас будем распускать наш прекрасный клуб. Это было весело, но времени уже 5 утра. Я не знаю, как вы будете объяснять своим родителям, что вы вязали. Но я надеюсь, что вы как-нибудь справитесь. 
Ну ладно, ребят, тогда давайте на этом наш эпизод будет походить потихонечку к концу. В следующем эпизоде, я вам напоминаю, у нас будет подведение итогов голосования. Я говорила, что будет голосование в видео, но эту функцию брали, поэтому просто посмотрим, что вы выбрали в комментариях, кого вы предлагаете как вторую половинку. Вот, и просто продолжим играть с этим человеком. А этот эпизод у нас подходит к концу. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши идеи в комментариях и увидимся в следующем видео.